பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று ஜிஇ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸில் ஃபிஃப்த் யூனிட் ஐசோமெட்ரிக் அண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் மாடியூல் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இதை வந்து ஒரு சிலிண்டராக கொடுத்துருக்குறேன் இந்த இதுவும் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்த இதில் பெர்பண்டிகுலர் டு பிபின்னு இருக்குது அது வந்து இன்க்ளைன் இன்க்ளைன் டு பிபின்னு இருந்தது அது ஒன்று தான் வித்தியாசம் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏ சிலிண்டர் தேர்ட்டி எம்எம் டயமீட்டர் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஹைட் லைஸ் ஆன் கிரவுண்ட் ஆன் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஜென்ரேட்டர்ஸ் வித் இட்ஸ் ஆக்சிஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு பிபி அப்படின்னா என்ன ஓரியன்டேஷன் என்னது இது வந்து இப்போ இது ஒரு சிலிண்டர்னு எடுத்துகிட்டேன்னா இந்த சிலிண்டர் இப்படி இருக்குது இப்படி தான் படுத்திருக்கு இப்படி வெர்டிக்கலாக நிற்கலை கிரவுண்டில் இப்படி படுத்திருக்கு இது எப்படி இருக்குது இந்த பிபிக்கு வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்போ இதில் ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து என்ன தெரியும் ஒரே ஒரு சர்க்கிள் மட்டும்தான் தெரியும் சிலிண்டரை பொறுத்தளவில் ஆனால் டாப் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ரெக்டாங்குலராக தெரியும் அந்த ரெக்டாங்குலர் தான் டாப் வியூ தான் நம்ம மேலே போடணும் ரெக்டாங்கிள் மேலே வரும் கீழே வந்து ஒரு சர்க்கிள் மட்டும் வரும் பிறகு ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு சிலிண்டருக்கெல்லாம் ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் போடுறது கணக்காக ஒரு சிலிண்டர் கிடைக்கும் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் த நியரஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த சிலிண்டர் ஈஸ் ட்வெண்ட்டி எம்எம் ஆன் த ரைட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இந்த இங்கே ஒரு ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்துட்டோம்னா அதனுடைய நியரஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எங்கே இருக்குது ட்வெண்ட்டி எம்எம் ஆன் த ரைட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் அப்போ ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு அது ரைட்டில் இருக்குது அப்போ ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டை இங்கே போடணும் அப்போ தான் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட்டாக இங்கே வரும் அப்போ இந்த நியரஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ட்வெண்ட்டி எம்எம் லெஃப்டில் போடணும் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் பிஹைண்ட் பிபிபி இந்த பி இதுக்குலேருந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எம் தள்ளி இந்த சிலிண்டர் இருக்குது இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இஸ் சிக்ஸ்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிபி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிபி வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் போடணும் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எம் எபோ கிரவுண்ட் இந்த கிரவுண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் போடணும் இதிலேருந்து சிக்ஸ்டி போடணும் இதிலேருந்து ஃபிஃப்டி போடணும் இங்கே வந்து டாப் வியூ போடணும் டாப் வியூ வந்து இதில் ரெக்டாங்குலர் ஆகும் ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து இதில் சர்க்கிளாக வரும் ஓகே இப்போ முதல்ல டாப் வியூ தான் நம்ம போடணும் டாப் வியூ போடுவோம் கிரவுண்ட் லைன் ஒன்று வரைஞ்சிருவோம் டூ ஹெச்லேயே வரைவோம் ஓகே இங்கே வரைஞ்சாச்சு பிக்சர் பிளைன் போட்டிருக்கு இந்த பிக்சர் பிளைன் எவ்வளோ ஹைட்லன்னு இப்போ எடுத்தது எனக்கு வந்து இங்கே வந்து சிலிண்டருடைய ஹைட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வேணும் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கானது சிக்ஸ்டி எம்எம் இங்கே விட்டுட்டு மீதி இங்கே போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு சரியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எம்க்கு முதல்ல ஒரு இது போட்டுக்கிடுவோம் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் தள்ளி தான் அது இருக்குது இதிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இது வந்து சிலிண்டருடைய டேமீட்டர் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் இப்போ தேர்ட்டி எம்எம் டேமீட்டருக்கு எடுத்துட்டேன் இதில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் நான் ஹைட் எடுக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஹைட் எடுத்துட்டேன் இது ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இதில் ஒரு ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சி அதை போட்டு விட்ருவோம் ஓகே இப்போ டாப் வியூ வரைஞ்சாச்சு டாப் வியூவில் நம்ம நேம் கொடுத்துருவோம் ஏ எயிட் டிவிஷனாக பிரித்தா ஒரு சர்க்கிளில் எயிட் டிவிஷனாக பிரித்தா என்ன வரும் இங்கே வந்து ஏ இருக்கு பி சிடிஇ இது வந்து இ எஃப்ஜிஹெச் அப்போ ஏயும் இயும் போட்டாச்சு இந்த இடத்துல இங்கேருந்து வரும்போது ப்ரொஜெக்டர் போடுவோம் இங்கே இருக்கிறது வந்து ஏ ஒன் இது வந்து இ ஒன் ஓகே இங்கேருந்து முதல்ல சென்டர் கண்டுபிடிச்சிருவோம் இந்த சென்டர்லேருந்து ஒரு சர்க்கிள் போடுவோம்
சர்க்கிள் போட்டாச்சு இதை எயிட் டிவிஷனாக பிரிச்சிருவோம் இப்போ இந்த இது இருக்குது நேம்ஸ் கொடுத்துருவோம் பிறகு வந்து அந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டாக கண்டுபிடிப்போம் இங்கே ஏ பின்னு ஏ இது கொடுத்துருக்கிறதுனால இது ஏ டேஷ் இது பி டேஷ் சி டேஷ் டி டேஷ் இ டேஷ் கரெக்டாக இருக்குது இ டேஷ் எஃப் டேஷ் ஜி டேஷ் ஹச் டேஷ் ஓகே இந்த இதில் ஏக்கு பின்னால் எதுவும் கிடையாது இதில் பி டேஷ் பிக்கு பின்னால் ஹச் இருக்குது சிக்கு பின்னால் ஜி இருக்குது டிக்கு பின்னால் டி அதுக்கு பின்னால் எஃப் இருக்குது ஓகே இங்கே வந்து ஏ ஒன்றுக்கு பின்னால் எது இல்லை இந்த இதில் வந்து பி ஒன் பின்னால் வந்து ஹச் ஒன் இருக்குது இதில் ஜி ஒன்றும் சி ஒன்றும் இருக்குது இதில் வந்து டி ஒன் அண்டு அதுக்கு பின்னால் எஃப் ஒன்று இருக்குது ஓகே இவ்வளவு இது இருக்குது இப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க த நியரஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஆன் த ரைட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இந்த நியரஸ்ட் இதுன்னு எடுத்துகிட்டோம்னா இதனுடைய ரைட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட்டில் இருக்குது ஆன் த ரைட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் பிஹைண்ட் பிபி இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இஸ் சிக்ஸ்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் அப்போ இதிலிருந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் எடுப்போம் சிக்ஸ்டி எம்எம் எடுத்துக்கிடுவோம் இதிலிருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எம்எம் எடுப்போம் இதிலிருந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் இதிலிருந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் ஓகே இந்த இதில் ஒரு லைன் போட்டுருவோம் இது வந்து எஸ்பி ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இப்போ இது வந்து பிபி அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எம் எபவ் த கிரவுண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எம் இதிலேருந்து எடுப்போம் இது வந்து எஸ்பி டேஷ் இப்போ நம்ம எஸ்பி டேஷ் கண்டுபிடிச்சாச்சு எஸ்பி கண்டுபிடிச்சாச்சு எஸ்பியிலேருந்து எல்லா லைன்ஸையும் எல்லா எட்ஜையும் சேர்க்கணும் இங்கே எஸ்பி டேஷ்லேருந்து இங்கே இருக்கிற எல்லா டேஷ் இதையும் சேர்க்கணும் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அதனுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ கிடைக்கும் ஓகே அதை இப்போ பார்ப்போம் இப்போ இந்த இதுகள்லாம் ஜாயின் பண்ணுவோம் இந்த எட்ஜஸ்லாம் எஸ்பிங்கிறத ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டோடு கனெக்ட் பண்ணுவோம் டூ ஹெச்லேயே போடுங்க இது வந்து ஹரிசாண்டல் பிளைன் தட் இஸ் இந்த பிபியை எங்கே கட் பண்ணுதுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது அதுலேருந்து தான் நம்ம ட்ராப்ஸ் இது வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் வந்து கீழே கொண்டு போகணும் நிறைய லைன்ஸ் வருது நெருக்கமாகவும் வருது அதே மாதிரி எஸ்பி டேஷோட இந்த கார்னர்ஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இப்போ எல்லா லைன்ஸையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இதில் இருக்க வெர்டிக்கல் லைன்ஸு இப்போ ஒன்றுன்னா போடுவோம் ஏ டேஷ்லேருந்து கட் பண்ணுறது இது பியிலேருந்து கட் பண்ணுறது இது சியிலேருந்து கட் பண்ணுறது இது டி இங்கே தென் பி
ఇది ఏ వన్ డాష్ ఇది బి వన్ డాష్ జి జి వన్ హెచ్ హెచ్ వన్ இப்போ ஏ ஒன் பி ஒன் இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணும்போது இது வருது இந்த ரெண்டு லைனையும் ஜாயின் பண்ணிடணும் இதில் எல்லாம் ரொம்ப நெருக்கமாக பக்கத்தில் பக்கத்தில் வருது இங்கேயும் ரொம்ப நெருக்கமாக வருது நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து பாயிண்ட்டுகளை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் இந்த இதை போட முடியும் அல்ல இதே மாதிரி எயிட் டிவிஷனாக பிரிக்காமல் வெறும் நாலு டிவிஷன் மட்டும் பிரித்து நீங்கள் போடணும் எயிட் டிவிஷனாக போட்டால் கொஞ்சம் நல்ல பக்கத்தில் பக்கத்தில் நம்பர்ஸ் வர்றதுனால சர்க்கிள் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக வரும் தூரம் தூரமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த லைன்ஸை ஜாயின் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து நிறையா லைன்ஸ் வருது ஸ்மால் ஸ்மால் லைன்ஸாக நிறையா வருது இதில் ஒரு எட்டு இங்கே ஒரு எட்டு பதினாறு லைன் அதில் வருது பக்கத்தில் பக்கத்தில் வருது அதனால் கேர்ஃபுல்லாக போடணும் இந்த இதை எந்த லைன்லேருந்து வருதுங்கிறத கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இது டில்ட்டாவோ இதோ இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிடிஎஸ்ஸாக தான் இருக்கும் அதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இது வேணால் விலகி வரும் இது ரொம்ப ஷார்ட்டாக சின்னதாக வந்திருக்கு விலகி வேணால் வரும் ஆனாலும் நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸு நிறைய நம்பர்ஸ் வரும் அது இருக்க தான் செய்யும் ஓகே அதனால் இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷனை பொறுத்தளவில் அதனுடைய ஓரியன்டேஷன் படி கரெக்டாக நீங்கள் ஃப்ரண்ட் வியூ வரைஞ்சிருங்க டாப் வியூ வரைஞ்சிருங்க அதுக்கான ஃப்ரண்ட் வியூ வரைஞ்சிருங்க ரெண்டாவது எஸ்பிங்கிற இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டையும் எஸ்பி டேஷுங்கிற இந்த ஐ பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணிட்டீங்கன்னா பிறகுலாம் ஈஸி தான் வெறுமனை கோடுகள் தான் அதை மட்டும் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக போடுங்க சரியா ஓகே இப்போ இந்த இதுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும் போட்டாச்சுன்னா இது ஓவரால் எல்லாம் முடிஞ்சிருது இப்போ டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியூல்ஸை பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் வந்து எல்லா எக்ஸசைஸும் போட்டிருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் போய் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு எந்த தகட்டலும் இருக்காது கான்ஃபிடெண்ட்டாக போய் அட்டன் பண்ணி நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ